Mheshimiwa ana Lupembe Jitson na Mheshimiwa Chikota. Ujiandae. Mheshimiwa mwenyekiti asante kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia muda huu. Naomba nimshukuru Mungu kwa kutulinda mchana kutwa na ametupa fursa tena kwa mara nyingine. Mheshimiwa mwenyekiti naomba nimpongeze waziri pamoja na manaibu waziri wote wawili kwa kazi kubwa ambayo wanaoifanya kusema kweli mheshimiwa Wasunga ongera sana tunakuona jinsi unavyokimbizana nafikiri mafanikio kupitia kilimo kwa Tanzania yatawezekana ongera sana mheshimiwa mwenyekiti <coughs> ndani ya mkoa wetu wa Katavi tunalima zao la tumbaku mheshimiwa mwenyekiti zao hili sasa hivi limeweza kuyumba kwa sababu makampuni ambayo yanaokuja kuchukua zao hili katika mkoa wetu wa Katavi wameleta makisio kwa wakulima. Makisio kila mwaka wanaweka makisio. Sasa kila siku wananchi wa Katavi wanapopewa ile makisio sio ya kupanda ila makisio yale ya kushuka. Sasa kutokana na hiyo uchumi kidogo wa mkoa wetu wa Katavi umepungua kwa sababu zao hili kupitia almashauri zetu zilikuwa tunapata manufaa makubwa sana. Hasa nilikuwa naomba kwa sababu zao hili ni zao la kibiashara. Ninajua waziri una mikakati mingi, mikubwa, mipana. Ninaomba ili zao lifufuliwe upya. Tutafute wadau ambao wataka kuja kununua zao letu la tumbaku kwa sababu sasa hivi mkoa wetu wa Katavi kupitia almashauri zetu mapato yamepungua sana. Sasa sio kwenye almashauri zetu tu hata taifa mapato yameshuka. Nilikuwa naomba tukazie mkazo kupitia tumbaku zao hili liweze kutafutiwa wadau ili waweze kuweza kununua katika msimu ujao. Mheshimiwa mwenyekiti ninaomba nipongeze serikali katika mkoa wetu wa Katavi msimu huu na msimu uliopita tulilima pamba pamba imeitikiwa sana hususan katika wilaya yetu ya Tanganyika wamelima takriban kilo milioni sita wananchi wameweza kufanikiwa kupata nilikuwa naomba mwisho mwenyekiti bodi sasa ya pamba iweze kuja kuchukua kwa sababu wananchi wetu wa Katavi wame pamba hiyo wameivuna wameweka majumbani sasa ili tuweze kupata manufaa makubwa na wale tuweze kuwapa amasa kubwa wananchi wa mkoa wa Katavi tunaomba basi ipamba bodi iweze kuja kununua ili sasa wananchi hao waweze kutafuta mbegu nyingine ili kwa ajili ya msimu ujao. Mheshimiwa mwenyekiti, ninakuja katika mbolea. Mheshimiwa mwenyekiti, pembejeo ni kitu muhimu sana. Nilikuwa naomba mheshimiwa mwenyekiti ndani ya nchi yetu tuna mazingira tofauti ya hali ya hewa ukiangalia mkoa wa Katavi Rukwa Kigoma mvua zinaanza kunyesha mwezi wa kumi. Kigoma wanaanza mwezi wa tisa katikati mvua zinaanza kunyesha sasa mheshimiwa mwenyekiti pembejeo zinakuja mkoa wa Katavi Januari Je, mheshimiwa mwenyekiti, Januari huyu mkulima atapata manufaa? Hawezi kupata manufaa hata kidogo. Na vile vile sasa hivi kuna matapeli wengi mheshimiwa mwenyekiti wanawaletea wakulima wetu pembejeo feki ambazo hazina tija. Kwa sababu wanajua kabisa huku mjini watu wanaelewa, wanajua kwa kipeleka vijijini kule watu hawaelewi wanawapelekea pembejeo wanawapelekea viatilifu ambavyo vya bandia feki sasa tija inakosekana mkulima analima akiweka ile mbolea vile viatilifu havina manufaa katika ule mmea sasa wanapata asala wananchi wetu nilikuwa naomba mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu tunashirika la asa Shirika hili ni nzuri sana. Sasa hivi shirika hili linafanya kazi nzuri 
na ukizingatia sasa hivi wanajiendesha wenyewe wao wanalima mbegu na mbegu yao ni bora alafu wanauza bei rahisi kwa kilo ya hali zeti wanauza shilingi 1500 lakini tukienda madukani mbegu ile ile inauzwa shilingi 1035 mpaka shilingi 1070 sasa tuimalishe shirika hili la asa ili sasa Watanzania waweze kupata tija kwa sababu shirika hili litafanya kazi nzuri zaidi. Na vile vile shirika hili mheshimiwa mwenyekiti halipati pesa miaka mitano sasa hivi hamjawapelekea pesa kwenye shirika la ASA. Nilikuwa naomba tuliimalishe shirika hili la ASA litakuja kuwaletea tija wa Tanzania kwa sababu ni shirika la wazalendo. Sasa sizani kama wanaweza wakafanya vitu tofauti na vile vile mheshimiwa mwenyekiti hizi mbegu feki viatilifu feki vitapotea shirika hili tukiliamasisha Mheshimiwa mwenyekiti ninaenda kwenye umwagiliaji Mheshimiwa mwenyekiti kwetu kale kwetu mpanda wilaya ya Tanganyika kata ya Kalema Tulipeleka pesa kwa ajili ya umwagiliaji Ile skimu mheshimiwa mwenyekiti haijamalizika mpaka leo na mnajua kama hizi skimu zinatumia pesa wa kandarasi. Siku hadi siku value for money inabadilika. Ina maana hii skimu sasa hivi haiwezi kufaa tena. Na wananchi wa Kalema hawezi kupata tija. Sio Kalema tu. Katika mkoa wetu wa Katavi kuna kata ya Ugala. Skimu yake mpaka leo ilimalizika lakini haifanyi kazi. Ina maana kuwa inaharibika itaendelea kufanya kazi vizuri tunakata urwila skimu yake haijakaa vizuri tuna skimu nani tuna tuna na tena nani kata ya mbede skimu yake nayo haijakaa vizuri ninaomba mheshimiwa mwenyekiti katika kata hizi ambazo tumeweka umwagiliaji umwagiliaji ndio mkombozi wa Tanzania tukiweka nani skimu hizi vizuri hawa wananchi wa kilima mara mbili mara tatu tutapata faida kubwa na mazao mengi yataweza kuonekana. Mheshimiwa mwenyekiti, ndani ya nchi yetu ya Tanzania kuna kanda ambayo Iringa, Njombe, Ruvuma, Songwe, Rukwa, Katavi. Mheshimiwa mwenyekiti, katika zoni hii ni wakulima sana wa mahindi. Na sisi sasa hivi ukiangalia katika nchi ya Zaire kuna uhaba sana wa chakula wananchi wengi wanapeleka mazao yao zaire. Na sisi ndani ya mkoa wetu wa Katavi kupitia kata yetu ya Kalema inajengwa bandari. Pamoja na Rukwa inaweza kujengwa bandari ili mazao haya kupitia kanda hizi zote wakapeleka mazao yao katika bandari ya Kalema pamoja na Kasanga mazao haya yakapelekwa wapi zaire wa Tanzania wakapata kipato kupitia bandari hizo mbili nilikuwa naomba sana mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu nchi ya zaire hakuna chakula Burundi wanategemea sana Tanzania lakini tukiweka mazingira mazuri nafikiri tutapata mafanikio makubwa sana ninaomba sana mheshimiwa mwenyekiti kupitia waziri Asunga ninajua una na, najua ulikuwa unafanya ziara sana wakati ule ulivyokuwa mali asili. Mheshimiwa mwenyekiti asante sana naomba niunge mkono hoja. Asante sana mheshimiwa Rupembe kwa mchango wako mzuri.